República Argentina mañana fresca, pero por suerte con cielo descubierto en posadas. Exactamente, es bueno y fresco, dice el pronóstico, una máxima de 22 grados. Ahora subió un poquitito la temperatura, 11 grados 6 décimas. Esperemos que para el sábado que viene, 15 de mayo, en la cabaña La Armonía, haya así, pleno sol, que nos acompañe el tiempo porque se viene el segundo remate de Animales Menores Misioneros. El primero fue un exitazo. Y ahora se espera que el segundo sea de la misma manera. Vamos a preguntarle las expectativas que tiene Gabriel Montiel, que es presidente de la Sociedad Rural Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones. Gabriel, buen día. Somos Silvia y Laureano. ¿Cómo está? Buen día, Laureano. ¿Cómo estás? Bien, Un bien. Gusto. Igualmente. Gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuántos animales creen que van a poder convocar para este segundo remate? Bueno. Mira, aproximadamente, porque siempre hay un poquito de modificaciones, este, vamos a estar en el orden de unas 350 cabezas en total en su conjunto, uh -huh. de los cuales, eh, más o menos, te hablo así en líneas generales, serán unas 250 animales en ovinos, en la categoría ovinos, en caprinos, este, unos 50 aproximadamente, y después hay equinos y porcinos también, que es en menor escala. Pero este cubrimos toda la gama de la ganadería menor. Ajá. Este Lo gan... otro que hay sí, que sí. destacar en esta oportunidad, discúlpame, no, no, interrumpo un por poquito, favor, es en, en ovinos vamos a tener productores que vienen de la provincia de Buenos Aires, cabañas, digamos, ¿no? Que vienen de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, entre ríos, corrientes, y también hay productores misioneros que van a exponer y llevan a remate este animal esta, esta exposición. Bien. Bien. En Caprino sucede lo mismo, también participan misioneros, participan correntinos, vienen pequeños este, y de otras partes del país, con distintas razas, este, para exponer. Y también hay productores fruteros, es decir, misioneros. En equinos eh, van a ser productores eh, de acá de la zona. Eh, y en porcino vamos a tener un poquito como una novedad, que es lo más chico, digamos, que vamos a tener conjuntamente con equinos, el, eh, la Escuela Agrotécnica de San Antonio, provincia de Misiones. Eh, trae una raza de cerdo cruzado con jabalí que se originó en Córdoba, que se llama el Chetapuy. Mirá vos, interesante. Es, ¿eh? es una variedad de cerdo, yo te diría con mis palabras, es decir, con menos tenor graso, digamos, la carne, ¿no? Uh -huh. Bueno, y tiene otro perfil. Bueno, o sea, vamos a tener una, una variedad y vamos a estar bien concurridos, digamos, de animales. Bien. Eh, Va a haber... ¿Cómo hubo en el primero? ¿Algún tipo de asistencia, apoyo crediticio por parte del Estado? ¿Lo tienen conversado? Bueno, sí. Eh, como siempre, el Ministerio del Agro y el, el IFAI, las dos eh, son de, de acá de la provincia, del gobierno provincial, este, dan líneas de crédito. Eh, el caso del Ministerio del Agro da hasta 150 mil con una tasa de intereses eh, subsidiadas que están en el orden del 12% y a pagar a tres años. El IFAI da un monto hasta 50 mil pesos con cero tasa de interés, pero también tienen que ser productores que en su RESPA o declaración de la, del stock de animales o vinos o caprinos no pasen los, las 25 cabezas. Bien. Bien, está. Entonces, bien. con esa línea de crédito, es decir, no le soluciona el problema de adquisición plena a un productor, pero sí lo ayuda a cambiar a un reproductor, a mejorar su genética en vientres o, o, en, o en machos, digamos, para ir evolucionando. Correcto. Eh, si bien el predio se va a abrir a las 9 de la mañana, ¿el remate en sí a qué hora está previsto? El predio se abre a las 9, nosotros para la gente que va, digamos que... Van a estar todos los corrales este, con los animales en exposición. Eh, eh, también vamos a tener servicio de cantina para el mediodía. Y a las 13 horas 
se va a dar inicio al remate. ¿Se puede hablar de eh, un crecimiento? ¿En qué dimensión el interés de eh, producir eh, ganado, bueno, caprino, porcino, bovino, en la provincia en los últimos tiempos? ¿Ha habido un crecimiento, interés? Sí. Eh, buen día, Silvia. Buen día. El, el, la actividad de la ganadería menor, si bien eh, en, en Misiones siempre existió, sobre todo el ovino, uh -huh. como una cosa que era totalmente secundaria en, en los campos, en las chacras. Era para consumo propio. <coughs> Hoy no es así. Hace 10 años, 12 años de esto, empezamos a cambiar un poco la, la, la cultura y ya hoy la oveja, en este caso el desarrollo ovino, hay productores que lo primario de producción es ovino, después vienen otras cosas como vaca y es en este caso, en mi caso particular, digamos nosotros producimos ovejas. Eh, el, el desarrollo primario del campo es ese. Uh -huh. la cría de este, esta ganadería que es no tradicional y se viene desarrollando y creciendo en la provincia. Este, ¿Escucha bien, Gabriel? Uy. Sí, sí. Ah, ah, bien. Perdón, perdón, perdón. Pensamos que se había cortado. Gabriel, y en este caso, ¿los productores misioneros pueden vivir exclusivamente de esta actividad o complementan? Normalmente lo que se, se estila en, en, un, en una unidad productiva pequeña es que el productor incorpora algo más a la actividad que él hace en su conjunto, en su chacra. Es decir, este, en la actividad ovina eh, no, no tiene que decir hago este desarrollo pero tengo que suprimir esto otro, ¿no? al contrario, incorpora. Y es un producto más que él puede poner en su campo. Bien. Bien. ¿Y en Eso cuando... cuando pensamos en un productor de pequeña escala, uh -huh. ¿correcto? Bien. Que eh, va haciendo, un, tiene diversificada su actividad y este, todo le hace como una rueda para que genere actividad productiva y comercial todo el año. Uh -huh. ¿Y encuentran en el mercado interno de emisiones una respuesta o hay que apelar a llevar el productor eh, fuera el ganado que, que uno produce? No, no, no. El, en, en lo que hace ovino y caprino no, no sale... Hay, es más la demanda que la oferta. Ah, qué bueno. Qué es bueno. decir, no se olviden que eh, Misiones eh, eh, a, hoy está en el orden de las 23.000 cabezas ovinas y en el orden de unas 3.000 cabezas caprinas. <coughs> eh, es muy poco el, el stock. Lo que nosotros venimos desarrollando hace 10 años, que eran 9.000 cabezas hace 10 años atrás, este, es el, 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 la actividad. Uh -huh. Entonces, como entidad gremial que somos, de, de, bueno, nosotros venimos generando el desarrollo y estimulando todo lo que haga el trabajo como para que esta actividad vaya creciendo. Y uh -huh. tiene espacio y tiene lugar. Y se puede desarrollar. Y es una alternativa más. Hablando de esa capacidad de crecimiento, ¿cómo es el acompañamiento, la capacitación? Pienso en egresados de las EFA de la provincia de Misiones. ¿Tienen oportunidad de trabajar en este sector de la producción? Bueno, sí, obviamente. Lo que falta es conocimiento. Uh -huh. Digamos, este, al ser una actividad relativamente nueva en el tiempo, la mano de obra capacitada no abunda en esto. Entonces... Eh, a través de la ley ovina nacional, que eh, eh, cada provincia tiene su ley ovina, que está adherida a la nación, el, nosotros tenemos acá en Misiones el, lo que se hizo en estos años. Ya hay cuatro escuelas en distintas regiones de la provincia donde fondos de la ley ovina nacional sin devolución eh, eh, a institutos para ir eh, generando el, la formación, el conocimiento en, en, en los jóvenes estudiantes. Uh -huh. Y para eso hacen inversiones en infraestructura, en maquinaria y en animales. En 
Entonces ahí hay todo un proceso de enseñanza y esos son jóvenes que se van incorporando, como pasó ahora con la escuela EFA de acá de Fachinal, de San Cristóbal, la EFA San Cristóbal, que a consecuencia de la pandemia, como se fue cerrando el año pasado todas las comunicaciones con el resto de las provincias, las comparsas de esquilas de corriente que venían a esquilar a, 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 a misiones no vinieron y estos jóvenes eh, es, fueron capacitándose durante su nivel secundario eh, conjuntamente con la escuela han salido a suplir y hoy la, la esquila está hecha por misioneros para todos los productores misioneros. Correcto. Entonces se genera una actividad y eso es a consecuencia de la educación y formación. Bien. Eh, realmente hemos recibido toda una clase magistral de la actividad, del rubro, así que Gabriel, estamos más que agradecidos, les deseamos muchos, muchos éxitos para el sábado, a partir de las 9 de la mañana se abre el predio y después se viene el remate, el segundo que están organizando y ojalá sea tan exitoso como el primero, Gabriel. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder estar al aire con ustedes. Muy amable, hasta pronto. Buen día, gracias. Gabriel Montiel.